Alexander TV for professional update. Hello, you are serious. Kusema kwamba, oh Miss Kutaki, me niko hivi, niko na mtu wangu waga tunaka. Sasa wewe mwenyewe utajiongeza, aliyepigwa kibuti na. Kwa hapo si yeye ndo amepata kibuti au vipi? No, sasa ni wewe ujiongeza. Yaani si yeye ametemwa au sio? Yeah, bro, to be honest, to kwamba Oh, ile support tina brenda tu akuelewa kwamba ile support pibo alikuwa na msupport asilimia zote hadi kumwandikia kufanya hivi kufanya hivi alikuwa ajui kwamba pibo yeye alikuwa ana target sasa baada ya kuona ile target yake ile imeenda wrong side mwisho asiko kuna ah e bwana yani kwa majina naitwa Davor wangu mchafkoga in hospital eshito jari mlwachi kopa kopa mama talipa bunyomo mtapelo wa mapenzi sawa ko e bwana mimi Sinaga shobo. Ya, yeah, namkubali Alexander TV kwa sababu anajiweza, yani kwanza hatagi atwa, ataga, atagagi shobo. <laughs> atagagi shobo. So tusikose kuchane je, yeah, tusikose kufuatilia channel yetu ya Alexander TV. Yes bane kama kawa mambo vipi mtazamaji wa Alexander TV online? Kama kawaida, mimi naitwa professional interviewer Alexander Arthur nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi kama kawa ebane kwa siku ya leo tumekuletea boy wa madrama anafahamika kwa jina la Riz Khan mimi na mwanga hivyo kwa sababu kijana hapa kila siku kunakuwa na jambo jipya so leo tumekuja kupiga story kwa mara nyingine na Riz Khan kutokana na mambo kaza wa kaza ambayo of course yanaendelea kwa sasa hivi kitani kwetu tuko na picha and behind the camera kwa siku ya leo ni Riz Khan inakuwaje bosi niko poa Uko freshi sana brother Mr Nobare Yes my name Au sio Yeah yeah Poa kwanza kwa siku ya leo tutataka kwanza kuelewa kuhusiana na Riz Khan tukujue kinda kindaki kwanza kwa majina kamili unaitwa nani Ah uh, kwa majina naitwa Shabani Dano Maganga Okay Yes Ndogo wake na Alfred Maganga Yeah 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 Oh yeah, yeah. yeah. Sawa una miaka mingapi Ah uh, mimi sasa hivi na miaka 26. 26. Yeah. Ah uh, kwa kwa upande wa watoto una watoto wangapi? Ah uh, mimi na watoto wawili. Watoto wawili. Yeah. Lakini umeachika au vipi? Kuachika aje. Yeah. Kuachika na maana uishi na mke wako au? Yeah, siishi na mke wangu. Ah. Sio mke wangu yani siishi na mzazi wangu kwa sababu siku zana mwanamke mmoja au watoto wawili. Oh yeah. Yeah. Kwao ni wanawake wawili. Yeah, yeah, yeah. Kila kila mama na mtoto wake. Yeah. Ah. Yeah. Ah, utulii nini? Ah, mna soko tu ni mambo tu ya mm. mboga zinatokeaga tu zile misunderstanding. Mm -hmm. Basi maisha mengine yanaendelea. Okay. Yeah. Mm -hmm. So unafikiria labda kuwachukua lini? Ah, bro, <laughs> kuwachukua wao ushachukuliwa tayari. Washachukuliwa? Wanaishi tayari na wame zao na familia zao. Kwa hiyo unakuwa unahusika na gharama tu. Ah, na watoto wako. Fakiwa labda kuna hitajika chochote kwa mwanangu wa kike. Mm. Yeah. Ni wa kike? Wa kike na wa kiume. Ah, uko vizuri. Ya, yeah, niko poa brother. Ongera zako. Asante. <laughs> sawa sawa. Ebane kama kawa ni mastori kibao na Riz Khan kwa siku ya leo. Uh, Amekuambia kidogo kuhusiana background yake. Kwa uh, sasa hivi Riz Khan ni baba wa watoto au sio bana? Wa kike brother. Okay, sawa. Kuna kitu ambacho of course sasa hivi akilijili majuzi tu hapa kuhusiana na eskendo yako kwenda kumwangalia mke wa Emoda kuangalia mtoto wetu Charline. Uh, kwanza mimi nataka nielewe kiundani. Idea kama ile ulipataje wewe binafsi cause watu wengi wanazungumza. Kuna comment nyingi ambazo nimekutana nazo ndio jinsi anavyoanzaga hivyo. So unaweza ukawajibu nini? Ah uh, unajua mimi nikija kuangalia tukiacha usanii. Mm. Tukiweka usanii tuvue tuweke chini emoda mimi ni mwanangu. Yeah. Na kuna kazi tuliwahi kufanya japo kuwa kipindi kile tulikuwa bado wote hatuelewi. Oh yeah. Yeah, tujana na chochote kile. So hiyo ngoma ilishaga mdomoni. Mdomoni. Yeah, hiyo ngoma ilikuwa ni ya Kiingereza ambayo mm -hmm. tuwa tuna, tunaimba mimi na yeye moda. Kiingereza. Yeah, kipindi hicho ni Yellow Bill. Yellow Bill. Yeah, so, so kutokana kwamba na mambo mengine kuingiliana ikafikiaga tu tu kwamba mambo ya kaya. So yule ni mwanangu oh, yeah. na pale ni nyumbani. Nilikujaga nikaona tu kwamba ah, tukiwa kama hili la mwanangu ndio kwanza akapata mtoto wa kwanza. Yeah. Mimi najua mtoto ana raki asi gani. Mm. Mtoto mtu, unapokuwa tuna unakuja tu unaitwa baba. Yeah, yeah, yeah. Ni vitu gani ambavyo unakuja una, unakuwa na jifili kwa muda huo. So nikajikuta kama kile kitu ni cha kwangu. Why mimi nisiwepo pale? Why mimi nisifanye mm. chochote kile ambacho ni cha ku mm. 
mfanyia mtoto wetu maana yule ni mtoto wetu brother so ikafikia tu kwamba nikajisikia tu nifanye vile mm. that's why nilifanya vile lakini kusema kwamba ni mjibu mtu nani amefanya nini akaongea ni bro mm. hii dunia hata ukiongea kitu kizuri ukifanya kitu chema bado yeah. utapondwa utatukana dunia ndio tupo nayo so mimi sijali nani kaongea nini au mm. nani anafanya nini mimi najali kila ambacho nilikuwa nataka nikifanye kimefanikiwa yeah. mia so eti yeah. nguo gani hizi ah um, mtu kaongea nguo gani bro <laughs> mimi nikiangalia kwanza Hawa watu ambao wanazaliwa sasa hivi wako mm. vizuri sana. Kisa ambao tulizaliwa kipindi ndio vita mwanangu inavuma vita songa mbele bro. Mm. Mm. Sina sita watu waelewi. Yeah. Eh mwanangu hizo ngozi ilikuwa hamna brother. Oh, yeah. Mtu anakuwa vishwa majani ya ndizi haya mwanangu unavishwa, mm. majani ya maole haya unavishwa. Leo ni scan. Eh uhakika lakini sasa hivi kama hapatapata vinguo dunia inaendelea brother. So mtu akipona kila ambacho nimekifanya basi afanye na yeye. Yeah, afanye yeah. na yeye. Ya yeah, afanye na yeye. Ili tuone sasa. Ya yeah, afanye kikubwa zaidi uh, Personally mimi binafsi nimepongeza sana kwa sababu uh, wanasemaga kuwa kutoa ni moyo na sio utajiri. So kwa kitu kama kile binafsi kama Alexander nimepongeza. Sawa, kwanza kwa maisha ya Riskan, hivi tukizungumzia Riskan, ni mtu wa aina gani? Ah, uh, Riskan uki, ukizungumzia Riskan ni mtu ambaye sinaga sana makuafu, ni mtu ambaye waga ajali mtu anafanya nini. Na ni mtu ambaye waga ana jambo lake akisimamia anafanya hili, mm. anahakikisha mpaka litoboi lifanikiwe ndo anakuwa amerizika. Mm. Ni mtu ambaye huwa hajawahi kukata tamaa hata siku moja. Kwa hiyo yeah. unapambana tu. Yaani wewe ndio riskani, mtu ambaye hajawahi kukata tamaa hata siku moja. Mm. Yeah. Uh, watu wengi wanakuzungumzia tofauti kutoka na mambo kazi wa kazi ambayo yalijiri siku za nyuma. Uh, labda kwa upande wako unapozungumza kuwa wewe uwaga ukati tamaa au kauli kama zile kwako wewe uwaga zikugusi au familia yako? Uh, mimi Unajua mimi ni binadamu brother. Mm. Mimi binadamu. Kiu binadamu lazima kuna vitu kisoma comment vinaumiza. Yeah. Lakini unakuja ujikuta kwamba kuna ule moyo yani asilimia ndogo sana ndo zinaumia. Mm. Ila asilimia nyingi sana zinaniambia oya. Mm. Endelea. Kwa ni sanaa. Eh, yani endelea kwamba umeingia kwenye sanaa so mambo kama hayo lazima ukumbane nayo. Hiyo mm. ndio mikikimikiki. Ukisikia mtu umefikia hadi umefikia <laughs> malengo, hiyo ndio mikikimikiki ambayo unatakiwa yeah. kupambane nayo. So mimi nachukulia tu kwamba ni hatua moja wapo katika sanaa hizo. So, Sasa so, kaza tamaa ya hivyo. Okay. Yeah. Sawa. So, uh, katika siku zilizopita kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuhusiana na P-Boy Striker na Tina Brenda na ni moja kati ya vitu ambavyo of course mimi mwenyewe nimeona nao ni poa tukiyazungumzia kwa sababu nimeona tayari umedondosha kikomenti chako pale. Kwenye status ukaandika kuwa uh, P-Boy Striker na Tina Brenda msitudanganye. Kwanza comment kama ile au status kama ile ilitokana nini? Ah, uh, sipendi sana kuzungumzia maisha ya watu. Ah, Lakini kwa sababu yeah. <laughs> lile ni jambo ambalo lipo tulizungumzie yeah. kwa sababu wale ni wenzangu, ni wasanii wenzangu, pia oh, ni yeah. familia. Mm. Kama kuna kitu ambacho unaona kiendi sawa, mimi naongeaaga, mtu kama atani mind it's okay. Oh, yeah. Lakini <clears throat> swala la mimi kuongea kwamba vile Piboy na Tina Brenda acheni kutudangaya ni kwamba mm. unajua kuna mambo ambayo yanaendelea sasa ukiangalia uh, Mm. Uh, exclusive zao ambazo wamezifanya hapa jana jana hapa yeah. ukiangalia kila mtu yani kama vile ana jambo afu hataki kufunguka mm-hmm. ukimwangalia tuna Brenda au oh, Pibo ina mlaumu sana nini 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 yeah. eh Pibo anakuambia no mimi sikuwa nini ni ubize tu hata hey, saba simu za saba sijui tu yani razi so kile ukiangalia tu kwa nini razi kwa nini mm. amombe razi yeah. eh, na kwa nini tuna Brenda naende tu moja kwa moja kwenye media na kumlaumu yeah. so pale ukiangalia tu behind the tuseme behind the scene mm. au behind the camera mm. au in box yeah, yeah. kuna mengi zaidi yo that's why niliwaambia tu kwamba acheni kutudanganya kwa sababu mimi naelewa kila kitu ambacho kinaendelea pale unaelewa kila kitu <laughs> yeah, yeah. unaelewa kuna nini ah uh, pale mimi naelewa nikiwaambia naelewa mimi naelewa blaza mimi ni msanii oh, yeah. lazima nielewe mambo ya wasanii wenzangu kwa nini vile kwa sasa wanashindwa kufunguka tu that's why mimi nawashangaa kwa nini wanashindwa kufunguka choko choko hizo yeah yeah why sielewi <laughs> yeah eh bane kama kawa tunazungumzia issue ya Riskan uh, kuelewa mambo ambayo yanaendelea kitaani kuhusiana na Perfect Boy na Tina Brenda. Kama unavyoelewa kuna exclusive ambazo of course uh, tuliziachia na Tina Brenda na Tina Brenda akawa anazungumza ya kwake kuhusiana na P-Boy. Sijui ni mnafiki nini na nini lakini P-Boy yote kwa yote amezungumza kuwa wako poa uh, so amuwie razi. Lakini leo naona Rizkani ana jambo. Tunataka tuelewe nini ambacho unacho moyoni kwa sababu ume attack direct mada ya watu. Watu wanafanya mambo yao ume attack kwenye status why na ah, sija attack 
ila niliwa Mimi nimeona pale kuna mambo ambayo Pboy Direct amejibia. Alafu tena uka screenshot ukaweka status. Yeah, nimeweka vile kwa sababu ajue na Tina Brenda pia ali, ali comment. Mm. Na akasema no, hamna kitu. Nikamwambia no yeye naelewa nini kina. Alafu angalie nilifanya vile watu wali comment kwa muda yani mm. the same time. Na maana walikuwa kwenye mawasiliano. I don't know bro. <laughs> <laughs> yeah. Yo, so watu walikuja waka comment muda nani mmoja alafu kija kuangalia mm. kwa Pboy yeye alikuja akaongea Hapuna kitu hapo bigi. Hey. Nikiangalia kwa Tina Brenda nasema jamani, eh hey, sio hey. kweli. So kija kuangalia hamna kitu hapo bigi. Jamani <coughs> sio kweli. Yeah. Why? Eh hey. hapa hey, kuna kitu lazima. Nenda kamjibu naye. Eh hey, yani hapa nilikuja tu nikaona hapa kuna kitu. Wale watu bwana mimi nisikupite. Mm -hmm. Tina Brenda mpaka aliondoka DRC akaanza kufanya mambo yake tu mpaka karudi, mm. akafikia tu akaana mpigia Pboy simu. Hapo yeah. okay. Au adai kama mara kwanza alimpigia simu. Yeah. Akaambia wewe mimi nimewasili nime nyumbani. Yeah. Kwa kama kuna project zile ambazo ziko ziko mezani, yeah. tuendelee na kaa tuzifanye. Mm -hmm. Akamwambia okay, haina noma. Yeah. Baada hapo akawa anamtumia message mshikaji ana blue tick yeah, anasoma yeah. ajibu anasoma ajibu lemo akaja kujishtukia dada yetu ah we mm. so kweli so watu moja kwa moja direct walienda kwamba ni kwa sababu ya kitu fulani kwa sababu tuna Brenda hivi ndio maana people alikaushi amna uh -huh. eh, unajua wanaume tunakuaga hivi wanaume tunakuaga kwamba naweza nkaa labda mimi nimemuelewa mtu fulani mm -hmm. nikamwona ule mtu ana kitu fulani so na najiweka ile close tunakuwa uh -huh. karibu yani ule ukaribu yeah. so mimi nakuwa na mpush na msupport kutokana na kwamba <coughs> na kitu fulani mimi nakitaka oh, yeah. pengine labda unakuwa ushatuma maombi yako pale mm. so unaweka ule ukaribu sasa una bila urafiki eh sasa <laughs> <laughs> unapoona kwamba kuna kitu kimekuja kujitokeza kwamba kinakuwa yeah. jibu ambalo unakuwa unategemea ili jibu kwa hakika kuonekana kwamba watu washajua mko close ni pengine na wewe ushafanya mm -hmm. mambo yako Sona ikuta kamba ajibu li natokia li nakuwa negative Oh yeah Hapo nuna ikuta Ah why sasa Yani nisha fanya mambo yote haya Inamana kuna uwezekano kutokana na drama ambazo ilikuwa zinaendelea kita haani before Kuwa perfect boy anatoka na china brenda Tarifa zila zikuwa za kweli Zile tarifa zilikuwa hazia kamilika Zilikuwa za kweli lakini zilikuwa hazia kamilika Yani kuna kitu kilikuwa kina subiliwa pali kijibiwe Ili ndo kila kitu kikae fresh lakini mwisho wa siku kuna mtu alipigwa kibuti pale sasa sijajua plaza kanasa <laughs> no siwezi kusema moja kwa moja kama ni nani lakini kuna mtu kati yao alipigwa kibuti sasa baada ya kupigwa kibuti akaona sasa alikuwa anamsaidia hadi kuandika sasa subiri kwanza rizi yeah. kwao unafikiria kuwa unataka kuambia watu kuwa Tina Brenda alikuwa amepeleka uh, friend request pale alafu akawa megaili pboy au ni people ndo wamepelekesha hiyo. Ah unajua bro wanaume tulivo. Mm. Yaani hata demo hawana sura mbaya vipi. Mm. Akwambie na kupenda na kuelewa. Mm. At wewe ujasiri wa kumwambia mwanamke mimi sikupendi, sikutaki. Mm. Hatunaga hapo. Yaani bro hiyo to be honest. Hao wanakupenda, kuelewa aje akuchane tu brother mimi nimekuelewa weka ka hivi hivi hivi. Yeah. Ule ujasiri wa kusema kwamba wewe oh, mimi sikutaki. Mimi niko hivi niko na mm. mtu wangu waga tunaka. Sasa yeah. wewe mwenyewe utajiongeza aliyepigwa kibuti na kwa hapo si CEO ndo amepata kibuti au vipi no <laughs> sasa ni wewe ujiongea yaani CEO ametemu au sio ya yeah, bro to be honest tu kwamba mm. ile support Tina Brenda tu hakuelewa kwamba mm. ile support Pibo alikuwa na msupport mm. asilimia zote hadi kumwandikia kufanya mm. hivi kufanya hivi alikuwa juu kwamba Pibo yeye alikuwa ana target ana target sasa baada ya kuona ile target yake ile yeah. imeenda wrong side yeah. mwisho siku kuna mm, wewe so poa sasa mimi nimefanya vyote hivi afu mwisho wa siku na nichomolea mambo gani basi pita hivi babu yaisha eh hakika so yeye mpaka maondi make maondi make ha atupo huko eh yani mpaka yeye ameondoka hivi yeye alikuwa hajaelewa mwenzie amesimamia wapi au mwenzie washakuwa na kitu gani tayari moyoni so mwisho wa siku akaona saa muoneshe makucha kwamba wewe mimi nimeamua hivi eh sasa akawa ndio hivyo kutuma message azijibii kufanya hivi avijibii mwisho wa siku ikawa hivyo so tina tu inabidi aelewe kwamba ule yule mshikaji kuna moja mbili tatu na kwa sababu nimeongea hivi utaona wamekuwa pamoja mm. acheni unafiki nyenye chana neni kama mnapendana hey. yeah, hey. <laughs> kwaona wachana eh hey, wakaweke tu wazi yeah. maana pibo yeye inamuelewa mm -hmm. anakula mshikaji so poa so poa yeah. <laughs> kwa atakiwa makini uh, dadangu dadangu ajaji nani so what is amna mtoto maana watu wana watoto wengine wameshao wengine washa kuolewa wengine kuzaa eh ni watu wazima so wasio na drama drama kila mtu akashindwa kuwaelewa mm. wale ni watu ambao wana mashabiki mm wakianza wakia zile propaganda za kubishana bishana hapa na pale watapoteza mm -hmm. mashabiki zao 
So aweke wazi kama kuna mahusiano watu wajue au kama, kama mna mahusiano watu wajue. Ko boy azungumze kuwa nilikuwa nimeenda lakini nimepigwa kibuti mar, uh, mashabiki zangu. Naomba mashabiki muelewe nimepigwa kibuti. Ha? Kwa unafikiri pia azungumze hivyo? Aweze akazungumza. Yaani aweze. Ah. Yaani hata Tina hapo muite Tina Brenda akwambie. Hey. Atakataa. Lakini Tina anaelewa ukweli. Bro wote wanaelewa. <laughs> Sema tina Brenda kwa sababu ya hili hapa ambalo nimeliongea mm. ndo ataelewa oh kumbe mm. this is the reason, eh, re, reason. Nasema, eh, the reason, reason. Eh, okay sababu. so eh aye eh, alikuwa hajaelewa kwamba mm. uh, shida tatizo chanzo mm. kilikuwa ni nini mpaka inafikia watu na mtesti brother eh. anishtui nini nimefika alafu <laughs> mtu ambao nimemtegemea kama anavyoongea tina Brenda you know tina Brenda aliongea sana kwa uchungu Ah amna bro kiaje ukija kuangalia usaba saba yake ameanza kuangalia ile exclusive ambayo ilikuwa ni ya kwanza ya kuzungumzia hilo swala. Yeah. Ukiangalia swala la Tina Brenda hapo before mm. utakuja kuona kwamba avihusiani ni vile tu wasanii tunakuaga tuko busy ndio tunakuaga mm-hmm. kuna muda tunaandika tunafikiria nifanye nini ili kesho watu wanichukulieje yeah. lakini sio kwamba ndo unakuwa busy kwamba hata msanii mwenzio au kipigiwa sasa au kitestiwa mm. kila siku message una mblutiki mwenzio kwamba ndo sababu iwe ni hiyo sana hapana mm-hmm. atakuwa give so ni vile tu akuelewa sasa tina. subiri kwanza rizi wewe umejuaje hizo taarifa bro mi kama mm. kwambia yeah. mimi ni msanii mimi ni mtu mzima bro mtu mzima dawa hey. mimi nilipewa upewa kusema kwamba hata kama kitu hujaniambia niki kichunguza tu kiundani napata majibu mimi mwenyewe oh yeah hivyo ndo nilivyo kwa ndo maana umetaka uambie watu kwamba watulie wasichanganye mashabiki yani wasivuruge tu kwamba wakae wafanye kazi na ule Tina kama anataka kitu basi amsaidie asikatae tu kwa sababu amemkazia vinakuwaga mm-hmm. tushapigwaga vibuti wote kipindi hiko lakini <laughs> <laughs> hey, hey. unaenda una, una, unategemea kitu fulani kuna mtu kabisa unaweza ka eh hey, hujakubaliwa mtu anapigwa kitonga oh hey. yani sina mafuta sina yu. nini ah mfano alikupiga yule <laughs> Simo. Unaona? <laughs> unaomba hivi unaomba hivi mwisho wa siku. Eh. Ah unategemea labda kitu vinakuwaga bro. Eh. Eh, unaomba unategemea kitu fulani huku ushajigaramia labda eh. ushajikoki ushatoa vitu hata ushafika kwenye K2. Yeah. Afu mwisho wa siku unakuja kuona ha? Mm. Umepigwa? Yes, eh kisogo yani kipepsi mtu eh. uelewe. Ah. Tunaenda huko. Sasa na gharama zangu unajikuta sana gharama zote hizi kweli. Mwisho kuna wauni kabisa unashangaa. Anaanza kukuzungumzia, anaanza kukuzungukia na tekeleza wauni, anashika wauni wanakukaba vile vitu vinarudi. Eh kuna wengine wanakuaga hivyo. So tuseme kwa upande wa pii atanielewa vibaya kwa sababu naongea ukweli na siku zote ukweli huu unauma. Eh ila mimi sipendagi drama drama. Wewe ni mambo wazi. Eh unyama hivyo. Tuchanganye sisi. Ah so poa ya. Ya so poa. Ebane kama kawa hapa pani Alexander TV online mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi kama kawa tuko na pitchen behind the camera kwa siku leo tunapiga story na rescan tunazungumzia issue ya people strike pamoja na Tina Brenda lakini unafikiri kuwa uh, huu mtafaruko kati ya Tina Brenda na people utamwacha salama Tina Brenda uh, unajua Tina Brenda ni yeah. msanii ambao hayupo kwenye kundi Oh yeah. Ni msanii ambaye anategemea kushikwa mkono mm-hmm. hasa na wale malijendi ambao kidogo washapiga hatua. Oh yeah. That's why unaona analia sana kukosa support ya nani? Mm-hmm. Ya P-Boy. So anajua P-Boy ni legend na P-Boy akiamua kumshika mkono atafikia mm-hmm. somewhere. So oh, yeah. that's why anahitaji kushikwa mkono. So hii hali inaweza kumwathiri sana. Oh, yeah. Ukija kuzingatia pia ni mwanamke. So wanawake mm-hmm. some, some, sometimes wanahitajiki. Ndio maana nikwambia ukionaga tu mafanikio ya mwanamke duniani lazima nyuma yake kuna mwanaume. Mm-hmm. Yeah. So yule ni mtu ambaye anahitaji kushika support hasa asimamiwe na mtu ambaye anaelewa nini anafanya. Okay. That's why unaona analia sana kwa Pibo. Maana anajua Pibo yuko upande wake yeye akimshika mkono atafika. So kwa watu wale itamwathiri sana itamwathiri tena sana kwa sababu ukija kuangalia management yake haina nguvu kivile ni vile tu bado anajivutavuta dada yetu so that's why anataka sana kuwa na mtu amshike mkono yeah. lazima imwathiri vipi yeah. aushiki mkono pale Ah uh, unajua swala la kushikwa mkono mimi nipo kwenye kundi mm-hmm. nafanya mziki ambao ni wa kundi wa bendi mm. so mimi niko na management swala la kumshika mtu mkono inakuwa ni ngumu sana kwa sababu oh, yeah. lazima ifikie hatua kwamba na mimi kama binadamu yeah. ifikie hatua na mimi sawa yeah. labda nipeleke ni request maombi yeah 
kwa viongozi. Jamani angalieni eh, kwamba dada yetu hivi hivi hivi. Mm. Lakini kwa e, unajua kuna wasanii wapendagi kukaa kwenye makundi, kuna yeah. msanii anapenda kukaa kwenye makundi, kuna msanii anaweza katamani same flani, mm. natamani sana kukaa ile place lakini anajikuta kwamba siwezi kukaa pale. So hiyo eti nakuaga. Lakini nimwambie tu ni ni mwambie tu apambane asimtegemea sana binadamu yani anapokuwa ana, ana, anafikiri kwamba kwa sababu ya fulani ana <laughs> swala la kukubali yeah. ni iko ndani ya uwezo wake inawezekana swala la kukubali likawepo lakini sasa mm. <laughs> <laughs> eti kubali aishe changamoto hizo blaza pi Ah, hiyo inakuaga blaza. Mm. Yaani bro hiyo inakuaga bro. Okay. Mimi nakuja kukupa mfano wa Angela. Unajua Angela kwa nini yeah. alitoka pale Kond Gang? Yeah, yeah. Issues zilikuwa ni za hizo za harmonize na Angela. So mm. mapenzi yalikuepo mwisho wa siku mieyushu ikatokea kuna yeah. moja mbili. Ah, Angela akaona harmonize yeah, akaona yeah. sama mbogani gani sasa. Mm-hmm. Ah, pita hivi babu. Kwa ni ile ma hizo hizo zinakuaga. Mimi na kubrand <coughs> alafu nataka nini alafu unaleta mieyushu. Oh, yeah. Kai so zinakuaga. Ukiangalia hata hii ngoma yake ametoa sasa hivi inaitwa yeah. blessing. Yeah. Yeah, Amezungumzia kila kitu kweli mle kwamba ina maana kwamba mshikaji alikuwa kuna kitu anakitaka kwa ile binti afu ile binti baada kukaza mm. tu akamona ana maana. So hizo mm. zinakuaga sana kwa wanaume. Yeah. Unamtengeneza mtu aidha unamsaidia una mtu na msapoti yeah. lakini unapokuwa na msapoti kwa kutegemea kitu fulani. Hayo ndio gani majibu yake? Uh-huh. Unategemea kitu fulani afu unajikuta labda ule mtu ambaye unamtegemea yeye afanye hivyo labda naye na mtu wake. Ana mtu wake. Eh mwisho wa siku unajikuta hosi jingize nje. Eh unaenda hivyo umegonga. Ah oh. wewe nishakusaidia mambo oh. mengi. Afu kuna ngoma iko studio. Yeah. Kuna ngoma tuko na mimi siendi story video sifanye hivi sifanye hizo kwa siku na wake unalia kwa aendi aendi kwa lazima bro lazima wake unalia ah mimi naongeaga brother mimi nimeongea sana ah dada yetu kwenye hatari aki ukweli sawa mm. kiukweli ni mshauri tu dada yetu hapo mm. mbale na akiona kama vipi amekaza sana mshikaji na anajua bila mshikaji atuboy basi aregeze so kila kitu cha kukaza <laughs> vitu vingine natakiwa uregeze tu mashangile ndio sisi angalia kiukweli yaki to be honest kabisa so kila kitu cha kukwa na cha kukaza vitu vingine natakiwa tu aregeze basi aendelee eh, kwa sababu kama imagine wangekuwa labda akukaza mm. before Unafikia tungefika huku. Maana alikaza, dasa alifikia tu sasa una nikazia wale. Mwisho wa siku ameona yeye mwenyewe msaada wake yeye mwenyewe binafsi. Ameshindwa, ametafuta plani zote, piga simu, testi wapi? Hakuna kinacho. Dasa ameenda kwenye media, amelia. Lakini tunavyokujua riskani ni moja kati ya watu ambao wana ukaribu mkubwa na people. Just imagine huko kuachia status haraka haraka ameshaona. So mpaka uzungumze hayo kuna uwezekano kuwa pi amekuna rate, amekupiga story au vipi? Ah pi kama pi. Yeah. Mimi nimepiga naye story kusuru swala. <laughs> Wewe nenda kawaambia mimi nikaongea. Amna. Ajishauri yule. Eti ajishauri. Amna so hivyo <laughs> brother. Ila mimi nilielewa na yeah. naelewa. That's why nilianza kumchana, nilianza kuachana yeah. status. Watulie. Acheni kuzuchanganya. Sisi tunaelewa. Kuna mashabiki. Eh mashabiki. Waambie yani unajua mashabiki, mshabiki ni mtu ambaye anatakiwa tu aelewe kwamba bwana mm. tatizo ni hili chanzo ni hapa yeah. basi kama ni kushauriwa mshauriwe kama kwenye kwenye kukaza kuregezwe kama yeah. ni kwenye kuregezwa yeah. kukazwe unajua mashabiki wengi walikuwa nauliza kuhusiana na hiyo issue ya ya Tina Brenda uh, na Pboy kwa sababu hii issue tu, 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 to be honest kabisa tuzungumze ukweli mimi mwenyewe watu ambao walinipush sana kumcontact Pboy faster walikuwa ni mashabiki wanauliza why this kwa hiyo Pboy anaonekana kuwa ni mtu ambaye Uh, ani ana brand yake fulani ambayo tuzungumze ukweli anachukuliwa na kaheshima fulani so kwa drama kama hizo unafikiri kuwa pboy ni nafasi yake kufanya kitu kama na hicho ah ndio maana nimekuambia hivi pboy mm. sawa yeye yeah, akujua kwamba baada ya kumkaushia ule binti mm. kwamba inaweza kafikia tu labda na alikuwa haamini kwamba ule binti anamtegemea kiasi kile uh-huh. so yeye yeah, alikuwa anachukulia ah, sasa sikazingua basi mm. fresh yaishe uh-huh. eh, so ule binti akajikuta eh, Yaani aishi ndio kwanza imeanza, ndio kwanza umeyakoroga. Link hapa yendi mara nini? Eh, eh, mara nini hakuna eh. kinachoendelea so yule binti ilikuwa ni surprise sana kwake. Mm. Ili msurprise ile so that's why ah aliona pana. So zinga lifumbia macho. Ya. Yeah. Okay. So kwa tu ile <laughs> ile ni changamoto unajua kwenye swala la mahusiano. Hitaji ku sing twice. Eh yani swala la mahusiano mambo yanakuaga sana. So ukienda sana kwenye mziki sopo. Mm-hmm. Eh angemshow love unajua unapokuona mkataa mtu. <laughs> Simkataa mpaka anajua huyu hapa kanika. <laughs> Wewe unauma moyo wa blaza. <laughs> so ukija kuzingatia yeah. mambo ambayo alipitika hapa lazima umie kiubinadamu people mm. lazima mind. Ah, 
basi. Nafikiwa. Hivi mwisho wa siku ni hivi. Nafikiwa. Fresh liwalo na liwe. Eh hayo mambo yanakuwa gasi. <laughs> Lakini wewe binafsi riskani unaonaje mziki wa people striker akiwa na Tina Brenda? Ah uh, kwanza bro mimi ni sikuagi mimi nafiki. Oh, yeah. Ni wanaongea ukweli. Okay. Katika wanawake ambao wanaimba hapo nyumbani, mm. Tina Brenda anaimba. Ukweli. Yaani tusiende kushoto, tusiende kulia. Mm. Tukiangalia wanawake watatu ambao wanaimba hapo nyumbani. Mm. Tina Brenda ile nafasi ya kwanza au ya pili, akosi pale. Akosi. Mimi na kuaga bro mimi siwaoga so mnafiki, mimi waga naongea ukweli. Mm. Lakini sasa tukija kikazi. Mm. Yale mambo sio poa. Eh sio oh, poa. Yeah. So kwa upande pale P-boy mm. na Tina Brenda mm. wakishikana mkono, wanafanya kitu kikubwa. Lazima kiende viral. Lakini mm. sasa lazima kuna ile yale labda Hey, location ubinadamu kuna seti mtakiwa mshikane hivi hey, kuna seti mtakiwa hivi sasa so, unajikuta hey, kwamba hapa katikati yetu hamna nini hamna mm, relation yote ambayo iko hapa lazima kutakuwa kuna mambo yako hadi bwana nisha nisha kushuhudia unashuhudia kwamba msanii unaimba msanii wa kike na wa kiume kila mtu ana video king mwingine ana video queen oh yeah eh yani yani waga pale ni, kuna yale mambo ya kunto kuelewana oh, yeah. sasa yale mambo pibo ya kutaka alitaka lo, ikifikia location maana unajua mzee wa kushikilia eh hey, hey. yani kidogo amezimua akienda aende bwana mimi nimeona sawa ile sawa kuna zile teki sehemu fulani hivi kiasi kwamba kuna uwezekano tolo yule alikuwa naona mambo mengi sana Bro, behind the scene pale kuna mengi sana. So that's why nimekuambia people aliona mieyeusho. Sasa kama atupo kwenye mahusiano afu nije nitoe wimbo. Huu wimbo tutatoa kwenye hali gani hapa? Nani atakua video vixen? Ina maana kwamba niko na mwanamke, tena nitafute video vixen. Hiyo ni hamna. Kwa nini amkazie? Amezungumzia pia issue ya take. Yeah. Take azikumaliziwa. Ah mimi people namuelewa. Unajua people kuna watu kuna watu nyewe mnaona kwamba ni watu wanaheshima sana wana nini ni hey, sana lakini ukiangalia chini chini ni hey. wani masilence killer blaza <laughs> wana kula vibaya atakusikia eh hey, ah mimi naongeaga zangu mimi akini mind ya hey. alafu ni mwanangu hawezi kuni mind hey. unaona so eh hey, kwa hiyo ina maana ukija kuangalia ile ile ngoma yake ile ambayo alifanya hey. Ukiangalia tu ukiangalia wewe mwenye uko macho utasema mmm, nyuma ya hii ngoma hii mm. kuna mengi kuna ya, yalifichika mm. eh yalifichika mengi sana hapa aliamua tu mm. kwa kumstiri asiweke kwa sababu yeye eh. alikuwa anajiachia kama ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi eh lazima jisahau kwa sababu unaelewa tena sometimes <laughs> nani wanasemaga fix <laughs> eh isiye zile so ni sema tu kwamba oh, okay yale mambo yaishe waingie tu kwenye kazi mm. kama ni mapenzi mapenzi kama ni kazi kazi na afu ni, pia. Eh, ni vitu vile ambavyo havihusiani ni vitu ambavyo kwanza haviingiliani <laughs> ukija kuanga dada yetu yuko single hey. japo kwa kaka yetu yuko ana mke lakini anaweza akachukua aiza akawa pale <laughs> tena uhakika eh mimi nawachana eh ah mimi naongea ukweli <laughs> eh kikubwa tu shemeji yetu mke wa, wa brother P yeah. ni muelewa sana afu anajua mume wake yupo kwenye hii game mm. So ni, ni mtu wa wanawake wanawake. Ehe. Eh, that's why nimekuambia hiyo. So wa focus wapambane tuache mm. drama. Sisi tushachoka na madrama drama basi. Tunataka kazi. Tusumbue kwenye mitandao. Yeah, yeah, yeah. Mara pi nina nini? Eh, ila mtaniwea razi maana nimewachana, nimwambia ukweli. <laughs> <laughs> yeah. Sawa sawa. Ebane mtazamaji wa Alexander TV online. Hii hapa ni Alexander TV. Mimi naitwa PI Alexander Arthur. Nusu mtu, nusu machine, the pilot ndo mimi. Tuko na picha and behind the camera. Tunapiga story na Mr. Nobody from Grand Music. Anakuambia kuwa P wasisumbue mashabiki. Mashabiki wasibaki nje ya panda. So right now, riskani laba kuna chochote cha kushare na mashabiki zako kuhusiana mziki wa Grand Music personally, lakini baadaye utamalizia na jambo lolote tu la kuambia watazamaji. Ah, uh, kwanza ni sema kwamba mimi mimi huwa sijawahi kuchoka kushukuru okay. hasa mashabiki zetu mm. kwa support kubwa wanaozidi kutuonesha kwa sababu hizi kazi zetu bila wao watutoboi oh yeah ingekuwa labda ni kazi ambazo tunaweza kufanya wenyewe tungekuwa tunaenda studio mm. tunaenda location afu watu post tunabaki tunaangalia wenyewe yeah. maana kama mpaka tuna post tunahitaji sana uwepo wao support yao that's why tuna mm. post so mm. niwaombe tu kwamba ngoma yetu ndio kwanza ina siku tatu leo mm. ina subs, nani viewers wadogo sana mm. so tunahitaji sana tunahitaji sana grand music sana yeah. watushike mkono kwa sababu ukiangalia ndani yetu sisi ni watu ambao tuna vipaji sana yeah. ndio sometimes tunafanya mziki wa dunia wafuji wa nini lakini ukiangalia ndani yetu kuna vipaji, kuna vipaji vingi sana so ukiangalia kama kuna vipaji hapo mbele yajayo ni mengi sana sisi tuna nyimbo nyingi blaza oh, yeah. na ikiwezekana siku hizi mbili nani siku hizi mbili hapa tuka, tukasafiri tukaenda 
Bujumbura tukaenda kufanya kazi yetu ambayo ni tunafanya kolabo na msanii mwingine kule ambayo ni mkubwa kule nyumbani. Okay. So tunahitaji sana support yao sana. Nyimbo za kuelimisha ni nyingi, mm. za kufundisha ni nyingi, nyimbo za mapenzi ni nyingi, za mm. kuumizwa za kulia, za, za maisha yetu ya kawaida. So mm. tunahitaji sana support yao. Grand Music bila nyinyi <coughs> hamna kitu. So tunawapenda na tunawahitaji sana. Ya yeah, hivyo. Oh yeah. yeah. Yes bane kama kawa mtazamaji wa Alexander TV online. Niseme asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi kuanzia time fulani mpaka time hii hapa tumepiga mwingi tumeachia mambo mengi huko ndani madini yalikuwa ni mengi na Riskan amekwambia mambo mengi ya msingi ambayo kama shabiki kama mfuatiliaji wa mziki unatakiwa kuyaelewa kama kawa mimi nusu mtu nusu mashine tuko na pitchen biende kamera sina la ziada bye bye Alexander TV for professional update